niita tu aliniita tu ile tu unaona kuna kuito ile ya madharau mbele ya watu mm. mko pale mnangojea mhubiri ya malise mko tu kwa shimo hapo na mtoto amewekwa hapa anakwambia he aliniita mwale wao ajohi <sighs> inaonekana uko na bidii sana ya kusa ukisaa mwingine akufe just in case ujue kwenye utapeleka kwa sababu watu uko ready kucheji shaba letu na kuwa cementry mi kupisha mlango ya kwangu hivi ndifunguliwa na kama damu na sasa umekujia nini huku kasi yako ni kusalia chini eh kai hiyo kitu ilinitoka hapa sije gufu ilitoka wapi nichukue umshana hivi nikaweka hapa na nikaingia si amesema kwa mlango ameshikilia hivi akili nimshika hivi nikamweka kando nikaingia nikapata bwanangu amelala ana stress kamwambia nimekuja alikuwa gai umekujia nini sili kwambia mimi nitakukujia Hello and welcome to yet another episode of Real Life Stories on Citizen Digital. My name is Anya Thira and today I'm joined by a lady who's going to be sharing her story. She identifies as a mother of 12 but she's had an opportunity to, she's had an opportunity to raise only two kids. Karibu sana. Asante. Unaendeleaje? Naendelea po. Mhm. And you know only you can do a better job of introducing yourself. Hebu tueleze wewe ni nani, umetoka wapi, unafanya nini? Yeah. Okay, kwa majina naitwa Margaret Wajobi. Nimetoka Kirinyaga but mari naishi saa hii niko side sana kuru but I'm doing good. Mm -hmm. Yeah. Hebu tueleze unafanya kazi gani wewe ni mama wa watoto wangapi? Ah uh, mimi ni mama wa watoto. Okay, wanga na hesabu wote ni wangu kwa sababu wote nimewabemba. Mimi ni mama wa watoto kumi na wawili. Lakini niko tu na watoto wawili wale watu waliweza ku mm. Yeah. Mm -hmm. Yes. Hebu tueleze life yako imekuwaje kutoka hapo kitambo? Okay. Ah, uh, nimesaliwa huko upande wa Kirinyaga na nikalelewa tu kama watoto wengine. I'm the first born. Na nyuma yangu kuna wawili tu peke yake. Kuna kijana na kuna ushana nyuma yangu, the last born. Then from there nilikuwa tu vizuri kama watoto wengine kisha nikafika hadi class 8. Nilipomalizia class 8, kwetu kulikuanga na kahistoria kabaya sana that sio lazima mtoto wa msichana aendelee na masomo so walikuwa wanashughulikia tu vijana then ilikuwa inafikia wasichana wakifanya class 8 kama huyo msichana atafanya mtihani akiwa na mimba atafanya akiwa na mtoto so ikafikia press wasasi wa hawana hiyo ati huyu anaisasoma nilipita vizuri sana nikaitwa national school kabale girls lakini hakukuwa na pesa hawakuwa yeah. prepared so nikaambiwa kwa sababu wewe sirudia tutafute pesa Uh, we ngoja tukutafutie pesa. So mimi niliafutu kungoja. Nikiwa pale nikakuwa so much desperate, nilikuwa nataka kusoma, sina mtoto, sina naona. So ni kukawa kuna my cousin wa bali sana anataka ku, uh, mtu wa kumsaidia kasi ya nyumbani. Na nikaletwa na Rombi Kawangore. Nikiwa pale sasa umeanza tu kufanya kasi unapata pesa yako. Nikakuja sasa ni, na hakuna mtu anakuambia we are trying level best uende shule. Yeah. So mimi tu nili ndelea tu na maisha. Nikiwa pale nilikuwa only 16 years. Nilikuwa 14 years. Nikafanya job ya nyumba for two years. Nikiwa pale sasa nimekuwa mkubwa unajua sasa umekuja na robi, umechange. Eh, mm. kabruba di unakula mbili na nenepa so mimi <laughs> kwangu nikaribia pia niko mtu mkubwa. Yeah. Na jua kuna kitu kingine nafanya nikiwa pale sinakatiwa. Mm. That time it was back 1999. Oh, okay. So mimi nakatiwa pale na nikapata mtu wa kunioa. Lakini my cousin aliponjua akasema hapana. Huyu tunarudisha nyumbani. Nikarudishwa nyumbani. Lakini ah uh, huyu chari alikuwa wa familia ya kina mse kwenye my cousin ameolewa tena ni cousin ya bari mm. sana. Ni mtoto wa anti wa anti yao. Okay. So akaambiwa sasa anti uniko na mtoto hapa na hakuna mtu mwingine allowed uh, fikisha huyu msichana T room. Tulienda naye T room akaniambia simu Ericson of Alva so tulikuwa tuna communicate uh -huh. so tukiwa pale alikuja nyumbani so mimi nilikuwa tu yani so much excited baka naambia mamangu niko na mgeni anakuja oh. tumpikie mamangu aliniuliza mgeni mgani wewe utamuona akikuja mm. so mamangu alikuwa huu ndiye mgeni mwenye ulikuwa unatuambia 
Sasa nikashidwa kwa ni simu keni. Mm. Kijana hapana <laughs> maki. Lakini kijana haku kufa moyo alirudi kwao after kukataliwa alikataliwa aliambiwa niko yangu na natafuta pesa ya shule. Yeah. So the next weekend haku choka akakuja. Na I was lucky kwa sababu hakukuwa na mtu home. Walikuwa wameenda matanga na hapo kwa neighbor. Mm. So alipokuja mimi nilibeba tunguo shosho yangu alikuwa mkonge nikampata nikamwambia mimi nimeenda na Robin nisitafute. Okay. Nikakuja na nikaolewa. Na hivyo nilitoka nyumbani. Eh na nikaolewa. Okay. So nilipoolewa I was like si mimi kwetu nilikuwa naona tunakaa na brother zangu. Na baba wangu alikuwa anapenda kupika sana. Hata baba wangu anaingia kwa njiko anapika. Mm. So nilikuwa nafikiria tukifika kwa nyumba. <coughs> Inua na naisa pika. Tunakaa tuna watch tunalala mm. na kila mmoja ndiye sara mari anataka hebu tueleze nini ile happen sasa unajua umeona <laughs> sasa unajua umeolewa hakuna kitu unajua yeah. wewe ni mkule mpike mkule watch mulale mm. nothing else yeah. so ilikuwa vita kabla nijue mimi ni kuolewa nimefanya nini for two good month ilikuwa vita lakini sasa nikakuja nikanjua kube kuna vitu singine ile siku anajua hakuna mtu mlikuwa mnaongea naye huko neighbor Apana. your friends ah uh-uh. ah okay ili alia sasa hadi kutuma kasi yake enda umwambie acha ufala iko hivi na hivi na hivi nikaambiwa na ufala ikaisha na nikakuwa bibi ah okay so from there ah uh, after kitu na sasa tume waste two month after hii miezi ingine hapa kuna kitu sasa one day nikiamka nikasikia ni kama siko poa after three months siko poa kuna kitu inaendelea ndani yangu ile sijui na nikamwambia it's like nasikia kichwa yangu ni msito nasikia ni kama sioni yani kimuelezea tu hivi nikasimama mimi nikaanguka na nika collapse mm. nikapelekwa hospitali wakaambiwa ni emergency tukatumwa Kenyatta scan nikaambiwa ati niko na ectopic pregnancy okay. na imefika mahali ime ile mshiba yani ectopic pregnancy niko na miba ya mshiba na ile mshiba ime burst kwa sababu sasa yule mtoto wako pale kwa mshiba anakuwa mm. ime burst na nimekuwa damaged ad uterus so they have to repair my uterus na watoe hii fallopian tube pamoja na ile kitu ilikuwa inakuwa ndani okay. na nili lost nili lose a lot of blood so wakati nilikuwa natimbiwa after kutoka theater kuongereshwa na nini nikaambiwa ni mtoto alikuwa anakuwa kwa tumbo nikaelezewa vizuri alafu nikaambiwa we are sorry kwa sababu umepata damage kubwa sana kwa uterus na unaisakosa mtoto no. so i was like naisakosa mtoto ndani alikuwa anaambia nataka mtoto mm. yani hata sielewi hiyo kitu nilikuja kuelewa baadaye Bona sipati mimba unasema uko kwa ndoa unaenda ukielefuka after kukaa bona sipati mimba ni nini inaendelea ndani yangu oh niliambiwa siye sipata so kuna kitu ile hapa na wacha nitafute daktari nikatafuta gaina gaina kuniangalia akaniambia ya the uliachwa na fallopian tube moja uliambiwa moja ilitolewa ya na hiyo fallopian tube iko na blockage mm-hmm. so kupata mtoto ni gumu sana nilitibiwa kwa muda lakini sikupata mimba. Yule daktari akaniambia kuna research inafanyiwa Kemri na kuna madaktari wanatoka nje. Wanaesa anaesa taka sana ni ende nifanyiwe research, wafanye research na mimi wanjue ni nini ninaesa happen in between. Ni nini wanaesafanya pale at least nijipate hata kama la mtoto mmoja okay. na ile nini kama inaesa unblockiwa bila bila kufanywa operation. Ni wanilienda na wakafanya research na mimi the old day then from there mimi kwenda siku kavi after three months i was pregnant oh nikapata nikapata mimba sijui walikuwa wanaweka vitu alafu sasa wanasomea the other room so usikia hata wanasema nini so mimi nikapata mimba na nikafurahia sana nikajua sasa nitapata mtoto yeah hiyo mimba ikiwa na seven month nikaanza kusikia ile tu kitu ni kama kichwa inauma kisungusungu hivi ni kama sina ngufu pati nikarudi hosi daktari akaniambia wa tuna ule, ile clinic nilikuwa naenda akaniambia unavaa kuwa admitted kwa sababu unavaa kuangaliwa sana ni kama kuna shida kati yako na mtoto kuna mtu wenu wako na shida so nile nikapigwa picha nikaambiwa yule mtoto nimembeba ni mgojwa sana okay. na wanavaa kumtoa 
kwa sababu ako na shida na ile shida inaisababisha hata mimi nikufie hapo katikati so wanavaa tu ali safe kama ni mtoto nitapata mtoto mwingine so mimi nikienda hospitali nilikuwa najua wana safe mtoto haya nikienda hosi after after kufanywa scan kitofu yangu ikaanza kuuma sana na ikafula kabisa so uweze fanywa operation wa treat the infection yenye iko kwa kitofu ndio uweze kufanywa operation hiyo nini ndikuwa 7 month 2 weeks nikifanywa operation nilikuwa na 7 month 2 weeks juu okay. hizo wiki mbili ni saa kutimbu ile ugonjwa after uchungu kuisha kupelekwa theater wakijua na safe mom tulitoka wote tukiwa safe okay mtoto pia alikuwa sawa e, lakini bado ile ugonjwa siku, alikuwa na ugonjwa yenye sikujua that time so after kuamka na ulisia daktari na senda nasari kuwa na mtoto naambia mtoto wako yuko nasari ako ICU na ako ina critical condition so wewe ka nilikaa for days siku ya tano nikasema hapana mimi lazima nione huyo mtoto so after kupeleka kabla hajanipeleka nilitua psychiatrist counselor kwanza nikuwe prepared psychologically mm. sasa na shida sasa mtoto ni mgonjwa si ugonjwa ni ugonjwa tu na mtatibu na nyinyi ni madaktari so naambiwa hapana ile kesi mtoto wako wako nayo sio kitu hata sisi tumesoea kuona kwa watoto moja ni mtoto mmoja anakuanga nayo So huyo mtoto ni mgonjwa magitu kienda adhiata uh, huko urupate mtoto wako ubongo yote iko ije utakubali huyo mtoto and i was like inarudiki kama ni kitu mnasatibu mimi sina shida mm -hmm. what if utaenda upate ulimi yote imetoka ije huyo mtoto wako na shimo huku wako na spine bivida ama ana miguu utaku that's why i was like simu nipeleke nione mtaona hapana you have to be prepared kwa okay. sababu hii kitu na nika nikaongeresha alafu nikaona ni kama kitu mgumu lakini lazima ni muone. Nienda nikaonyesha mtoto alikuwa mshana huyu mshana wangu alikuwa mzuri sana kutoka hapa ako sawa lakini amefunganishwa. Lakini kufunguliwa alikuwa na kitu ilikuwa inaitwa omphalocin. Ni nini? Matumbo yake yote yani kava ya tumbo haikukava. Haikukua. So hivi ni shimo yote hivyo. Unaona kila kitu lakini daktari alikuwa amejaribu kuileta pamoja hivi okay. na wameikava na kitu because of infection na so ile kitu juu imewekwa mahali pamoja hivi unaona mtoto akipumua hiyo kitu inainuka inarudi kwa sababu si unaona katu, katuboka mtoto ni premature mm, kana ni kitu inainua mpaka anachoka inafika mahali anapata distress apumui huyo oh. mtoto akukufa hiyo time alitoka ICU akapelekwa HDU tena akapelekwa nasari after three month nikiwa na yeye hospitali mm. nikapewa ruhusa nikaambiwa twende home but huyo mtoto tumwadikie nurse yule atakuwa anakuja ku dress that wood each and every day twice per day then after that huyo mtoto akifikisha tu years atafanywa upasuaji warekebishe waweke kila kitu mahali pake then hii ngozi itakuwa imeanza kukua okay So hizi parts zake za tumbo ulimpeleka nyumbani tu ikiwa exposed. Eh yeah, but sasa wameweka hiyo cover okay. ilikuwa anaita sijui nini fulani hivyo wameweka. Sasa ilikuwa inatolewa inafanywa dressing alafu inapakwa mafuta ingine juu ya hii bandage watafunga nayo inafungwa anakaa hivyo. Tena jioni the same same thing. Na unajua hiyo time ilikuwa mbaya kuku na pampas ilikuwa napkins. Mm. So ulali hata usiku kwa sababu hiyo makonjo akikonjoa isiguse hiyo kitu. Hiyo yani tu kuwe tu mtoto anataka kukonjoa unamtoa. Hiyo makonjo isiguse isipate infection. Mm. Eh? Ilikuwa yani kasi ngumu kabisa kabisa. So after kutole kupewa kwenda home na akafanywa hivyo after two weeks nikaona mtoto kuna vyenye ana behave ni kama anaenda anafungia hewa na tukamrudisha hospitali tukaambiwa sasa ambulance ni emergency Kenyatta hakuna kitanda ICU anavaa kuwa ICU Nairobi hospital hakuna kitanda Nairobi women's hakuna kitanda mm. so ikasemekana msa mwingine alikuwa hapo watu walikuwa nataka kumbadilisha Kenyatta ompeleke Nairobi women's anatolewa so mnakaa hapo na mitungi na oxygen mkojea wale wa malice clearance wamchukue wapeleke ndio mpate kitanda okay. that's what happened na after kutimbiwa akiwa ICU kama wiki moja tena mtoto akakuwa sawa lakini kuna test alifanywa pale so kuna watu wa familia waliitwa akaambiwa huyu mtoto ni 50 50 na kama ataishi sana 
ni five months. Aya sipitisha hapo. Lungs me fail, sikipata infection me fail. Uh, kidney yake simefula lakini mimi sikuambiwa na babake ya kuambiwa so mimi tunakaa pale daktari anakuja anauliza ah bado mko hapo you are still here yani ni kama watu wamengozea kitu hapa ni mwaodoke because wanajua hakuna kitu ina yani huyu mtoto hataishi then mtoto alikuwa na 3.2 na alikuwa aja alikuwa uh, premature alikufa akiwa na 4 months Four month alikuwa na anawe grams 700 grams so no, badala ya kukua no. alikuwa anarudi chini yani alipokufa tu nilisikia kama <sighs> yani nimepumzika nilikuwa nimefula miguu nimefula mwili wote yani si kunona kufura ulali unajua ukipewa kitanda kama kenyata ukipewa unakaa kwa form hebu imagine nimekaa kwa form one month kidoda haijapona unaona so nilikuwa nimefula hadi mwili wote Alikufa hiyo siku tukaenda tukakilia hiyo siku tukapeleka nyumbani na tukasika the same same day. So mimi kitu kutoka home nditoka kama sina mtoto. Sasa niende nikapumzike. And I was like thank you. Yaani nilikuwa nimeona mimi sitaweza. Unaona sasa umeanza safari pale chini. Si ati mtoto amegonjekea hapa katikati. Mm. Umeanza tu akiwa kwa tumbo umekuja umekuja but nilijipea nguvu nikasema nitapata mwingine. The same ya uh, the hiyo mwaka ikiisha ujue niko na nifanyie topic pregnancy niko na fallopian tube wewe tumia moja wewe tumia family planning okay. na ulikuwa na blockage so ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine na hiyo kitu nilifanywa ni kitu yenye uwe sifanywa kila time na ni expensive mm. so, ulifanywa nini hiyo yenye ya kufungua hiyo tube sijua aliita aje Unasikia ni madaktari walikuwa wametoka nje wamekuja kufunza uh, students uh, KMTC huko okay. Kemri. So nilifanywa research na mimi sasa sijui walifanya nini. Na ni kitu awaongee ukiwa hapo. We una connectiwa tu kwa mashine wao wanaongelea hiyo room nyingine. Okay. So sikuwa natumia family planning. The same year ikiisha nikapata mbole. Nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa reba ikakuja nikatolewa mtoto na huyo baada ya premature eh night man from that 6 to 40 weeks ako sawa okay. so after kutolewa nikaambiwa amechoka tu kidogo na akaweko nazari the next day kuamka nikienda sasa na, na nataka kwenda kuona mtoto na naenda naambia nasa hapa reception nataka kwenda nasa kuona mtoto uko na nguvu ya kupanda huko eh kuna kasimu tunaongozea E, mara ya kwanza mtu upelekwa. Mm. Mara oh na nilipelekwa nikaone yule mwingine, wacha nirudi kwa kitanda nitulie. Nasikia na tutamwambia aje. So, sijui ni nani ataambiwa ni aje. Mm. So nikaona saa 4. Ai saa 6 nikasema saa 6 sitaambia nasi nitatoka tu. Unajua nilijificha na wale mama wengine wakeda mimi nikaenda. Kwenda nikapeana jina yangu. Wewe kwa nini umekuja? Tuko tumesema nasi wa kulete. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema kai huyo mtoto wake ni kama amekufa ukisikia akiambiwa hivyo and I was like wapi mtoto wangu naambiwa madam we are sorry we tried our level best but ako wapi nikaonyeshwa ni simu kujeni ameenda Tukambemba, after three days sasa nikadishanjiwa, tukambemba pia huyo, tukapereka nyumbani, tukasika. Sasa kambuli imefika mbili, mm. sasa nikaanza kuona kwa familia ni kama kuna. Sielewi ni nini ya watu, wanakaa, wanakaa, wanaitana, wanakaa, wanaitana, kama kuna kitu inaendelea. But my husband alikuwa msudi sana. My mother inilu alikuwa na nitekia kia kama mtoto wake. Na alikuwa na nipenda ile, ile tu unasema unapedwa kapisa. Nikakaa sasa nikasema hata mimi sitapata board tena. Okay. Lakini utakaa aje. Na umolewa. Eh. Hey. Na watu wana expect mkuwe na familia na watu watu. Yes. Mm. So, after kukaa like a nilijipata nikiwa na mimba. Iyo mimba ikatoka. Ikiwa na three months. Mwisho sasa unastuka. Sasa hii mimba ni mbemba pengine nitapata mtoto ya kufe. Yani uko akili yako iko sawa. Uko na trauma. Yeah. 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 After that nikapata ingine tena ikatoka ikiwa na 4 month. So ndio papata hii nyingine yenye nilikuja kupata sasa 
uh, nikawe kwa bed rest na nikaambiwa nitafungwa isitoke. But mimi nikatulia nikakaa bed rest kabisa so haikutoka after 4 month after 4 month nikakuwa sawa. So nilikuja nikapata huyo mtoto na ukumbuke sote nafanywa CS. Mm. Uh, nikaenda nikapata huyo mtoto sasa nikaona eh ni kama Kenyatta kuna shinda sasa acha ni chee jose. Kambi ule gaina wangu mimi nataka niende mahali fulani. Nilipoenda pale sasa nilikuwa na high hopes. Ni kama kule kuna shinda sasa hapa huyu mtoto nitaenda naye nyumbani. So nilipoenda nikafanywa OCS na mtoto akatolewa. Ati amepelekwa NASA. So I was like na wao oh, mama wanakujanga wanapata watoto wanaekewa kwa bed. Kwani wanapatanga watoto aje? Kwa nini wangu yani nikaambiwa NASA alikuwa anapeleka ngo mtoto wako na shinda fulani, distress ama ako na abnormality ama ako na ugojwa furani mm. lakini wako ni kama amechoka na si hajafikisa wakati wa kusaliwa amechoka nini huyu mtoto alikaa one week tena akakufa oh no tukambemba tukapeleka home kupeleka home sasa ikakuwa like yani yao ilikuwa ilikuwa tu familia wela hapa uh, kuna haja kushida tukisubua watu na haka kakitu mm. Haka ni kakitu tutanunua kajenesa kanguo hapo Tunahaya mubiri na tunasika hiyo time Mimi watoto wangu wenye watu walikufa kuna mashisi iliudhuliwa na mtu wetu hata moja oh. Ilikuwa kutolewa hospitali Nyumbani munapata shimo imechimbwa Kusika ni kama kutupa na kurudi mm. Nyuma kidogo nikiwa pale Nikiwa na mimba ya miesi kama ine hivi kukaletwa msichana pale kwa madhaini na nikajiuliza tu msichana amekuja kufanya nini na madhaini na mtoto mdogo kasi yenye tunafanya tunafanyanga ilikuwa family business tunafanya sote pamoja msichana mm. ni wa nini na sikupata jibu but kumbe msichana ameletwa just in case nipate mimi mtoto akufe huyu msichana ni msichana wa bwana yangu na bwana yangu wako kabisa na, na mamake Kube hata wanapereka nanga au tu wanaona nanga na huko bati mimi sijui. So venye tulisika huyu mtoto. Mm. Muko pale mnangojea mubiri ya maidise muko tu kwa shimo hapo. Na mtoto wamewe kwa hapa. Ana kuhabia. Adinita. Mwale wawa ajohi. <sighs> Inaonekana huko na bidi sana ya kusa. Ukisa mwingine ya kufe. Just in case. Ujue kwenye utapereka. Kwa sababu watu koredi kucheji shabaletu na kuwa sementiri. Nika mwuleza ee. Eh? Eee. Eh? Uku Bele siku watu. wa kabuli. Mtoto wangu nilijipe ngufu. Haka tu. Lakini haki siku wa nilikuwa natitemeka mwili yote. Machosi. Yani siri lakini machosi inamuagika natitemeka tu. Mm. So hile mama alikuwa na nishikiria hapa. Haka niambia usijali. So kutoka kwa home kukuja na Robi si bali na Nairobi tukakuja. Nile mama akasema huyu msichana wako utabidi tu ukae na yeye nyenye unakaanga na yeye umpikia apate ngufu na hivyo ndivyo alikuwa anafanya. Alikuwa anatekia kia hata 3 month nikiwa kwake. Ananipikia. Karibu anioshe. Alikuwa that good. So hiyo time akasema na mtu aende akapikiwe na bwanake nimechoka. Panangu wako bishana tukaingia kwa gari tukaenda home. Mm. So I was like, niko kwa desert peke yangu. Hata sijabia mamangu what happened. Hata nimembaki kwa nyumba peke yangu. Panangu wameenda kuomba rusa kwenye anafanya job. And I was like, kube ni hii ni reality. Ni ki, kitu hili hape ni kube ni li. Yeah. Ya kisina mtoto hii ni kidoda ni three days tu. Ni wiki moja tu, ikidonda ijapona. Matiti masiwa inauma. Yani, nikajipata yani niko. Ni kama na jiongeresha. And I was like, God, si unipe tu nkufu ni toke ije. Na ufunge macho na masikio wa watu. Wasinione na wasisikia ile kitu nitasema. Unajua hivyo ndivyo Mungu alifanya. Nilitoka tu hivi. Nikaona mtoto nikampatia 50 bob. Enda unibaye dati dati bili. Sema ni ule mama wa manguo nilikuwa na usa, nilikuwa na boutique. Na ile place tulikuwa tunakaa, tulikuwa tunaishi pande ya nyuma. Alafu sasa hii nduka sabere ni manguo. Mm. Mwambie ile mama anduka amepata ma, unajua sasa akujafunguliwa kwa munda. Anataka kufanya nini? Kuroga panya sinakula. Ah, kwani alikuja shika umpereke. Nikuja nika koroga tuwili hivo. But nilitumia ujinga. Ukiweka dawa ya panya kwa maji inaisha. Inaisha nguvu. Ne, eh, si ulabe. <laughs> Siku. <laughs> so, niliweka na nika kunywa kakiwa kanku. Kwa mefunga mapua. Na nika lala. 
I was shocked. Nilikuwa nafikia sadi kiamka nitajipata mahali kwingine kwa yeah. nataka kwenda. Mm. So I was shocked jioni nasikia tu. Isa si umelala sana si umge. Eh. Aki nilishtuka. Guy. So you mepata nimekufa. Guy, wewe umepata nimeenda sana huko. Unanipenda hivyo. Ukafikiria tu nifuate. Kaniambia umekufa nini? Hujakufa? Ulikuwa nadhani umekufa. Eh. Hey. Sasa si unajua dawa yapanya ina uanga. Mm. Na I'm weak. Eh hey, nikamwambia dia yuko hapo kwa grass. Tu nilikunywa na kwa grass nikakaa tupepa nikaweka hapo. Kaniambia Kai, umekunywa dawa. Akanichukua. Alinibeba hivi kama mtoto. Opposite kwetu kulikuwa na hospitali akaniingiza hapo. Nikapima pimo daktari akasema amekunywa. Eh hey, na ana nguvu. Nikafanywa full hemoglobin, niko sawa. Nikapigwa picha wakasema nimechomeka mm. penye tu ilieta hivi mpaka mahali ilifika nimechomeka but ni kitu tu si hata sivai kulaswa si ni kitu nitapewa mandawa iishe na nitawekwa edema iishe kwa tumbo nikafanya hivyo tukaenda nyumbani yani nilipoenda nyumbani nilifika kwa nyumba nikiwa kitu kingine i was nitasema aje bit, nilikuwa na bitterness na my husband kila mtu hata mungu mwenyewe yeah. kwa nini unichukui Nawe shetani kwa nini huku kubali ni unichukue tu msaidie mnichukue niende. Sasa mtu ataletwa kwangu aje. Yaani bwanangu ikafika mahali akaona huyu ata kichwa yake italuka. Yaani hiyo so hakuna si hata kukula sikuli siogi nataka nikufe. Sitifanyi chochote. So wakaenda wakakaa kama familia wakaona huyu tumpeleke kwao hata tupate nafasi. Siku anapelekwa kwetu ni poni wapate nafasi. Kubuka huyu wako na pengine kuna pressure ile anapeana mm. na hii madhai ndio sasa nataka kuseto asaliwe. Niliweka kwa kagari nikapeleka nyumbani atuma nguo chache lakini sasa mimi niliambiwa si unaona mama venye ana act siku hizi wewe fanya hivi ndio upikiwe na mamako at least mnaongea nikienda unaona mabaki peke yako and I was like nani sawa hiyo ni sawa. Mm. Nikaenda sana pia mamangu stori venye kulienda hata guy Si tunatarajia ufikishe miezi tisa upate mtoto. Mtoto alienda mama. Na tukasika hao. Ni sawa. Sasa nangu akasema tutakuwa tunakuja each and every Saturday kukuangalia. Okay. Akaachia mamangu 6000. 6000 ilikuwa mingi sana 2006 ilikuwa pesa mingi. Kapeka na na akaenda. So mi hakuna ile kwenda kupika simu jioni mimi simu haingi nikafikiria ni moto. Si kesho yake ya yedi dhuru. Hiyo siku ingine yedi. Saturday. Saturday kama hii. Eh? Friday. Ilikuwa Friday. After one week. I think ilikuwa Monday. Nikapigiwa simu on Sunday. Nikaambiwa maki. Kwa ni ulienda wapi? Mi niko home. Unafanya? Ai huku si kupoa. Ni nini? Job yako kuna mtu anafungua. Anaishi kwako. Na anavanguwa zako. Ok. Pengine ni mtu wa kasi ya hapana wanaishi na bwana yako. Nilijita kama mkutano wangu haraka. Hizo operation nimefanywa ni Kenyatta, si yeye enda kwetu Kerukuya. So is kai na vaa kuangalia daktari yako Kenyatta. Mam, kesho naenda usi Kenyatta. Nikachukua kakati nikajiandikia date ya kesho. Si unaona nimeandikiwa kesho hata siku anakumbuka. Sasa hiyo kipikipiki silikuwa sinatafutwa mbali, ukuje uchukue huyu saa kumi, umpeleke wa hivyo. Mm nilitoka nyumbani nikakuja mamangu amejua nimeenda wapi Kenyatta na maji usichelewe usiende mahali ukitoka hosi ukuje yeah. sawa na usifikirie mamu si sienda huko venye walinileta hapa watanikunjia hapa na utajua mimi ni mtu msima si sifanya kitoto lakini uko na plans zako nikaenda mm. nilifika huko 6:15 mimi kupisha mlango ya kwangu hivi nilifunguliwa na kama damu na sasa umekujia nini huku? Kasi yako ni kusalia chini. Eh. Kai hiyo kitu ilinidunga hapa. Siji gufu ilitoka wapi? Nichukue umshana hivi nikaweka hapa. Na nikaingia. Si amesema kwa mlango ameshikilia hivi. Aki nilimshika hivi nikamweka kando. Nikaingia. Nikapata bwanangu amelala. Ana stress. Kamwambia nimekuja. Alikuwa gai. Umekujia nini? Siji kwambia mimi nitakukujia hebu toka nikuje tuongee na hapo nje. Kaambia wazo sibu. Bana sina. Ambia huyu atoke tuongee. Huku ni kwetu. Kwani unalali? Utanijua? 
Mimi niko na mimi nimebeba mapacha. Kasi yako nikusalia chini watoto wake. Eh nikaambiwa ni nikaambia Mungu akisionishike mikono juu mimi ndio nitaumia. Mungu alinishika mikono mimi sikufight. Mungu moja sikufight na sikuongea. Kaambia bwana unataka twende tukaongee aje. Ile nyumba tulikuwa tunaishi ilikuwa inakaa. Sasa hii ni mlango ya bedroom hapa lakini pale ni mlango ya kitchen. Na ya kitchen imefunguliwa na mimi nimesimama hapa kwa mlango ya bedroom. Mm. Na nikiingia hivi nisikia kwa kameko kuna kitu kwa jiko. Na sikushughulika. Kwa madam wanachemsha masiwa kwetu tulikuwa tuna, tumepewa job na Brookside so masiwa kwetu ilikuanga miki hiyo marikeji sote tulikuwa tunaweka kwa sufuria tunachemsha tunaweka majani sasa hiyo ndio chai okay. so walikuwa wameweka masiwa miki kwa sufuria na huyo mshani sikia tu amesema utaniarimbia life unaona kwenda kuangalia hivi niliona kitu inakuta ya white so mimi nilifunga tu mlango hivi ile masiwa si ilikuwa ame Nini amerusha? Yeah. Iligonga mlango ikamrudia. Oh. So kumrudia alikuwa amejifunga tu lesson nisikia. Jesus. Yeye mpaka mimi nikafiri juu alifanya hivi akatoka tu na ngosi. Bwanangu niliona amegeuka tu kama mnyama aliniambia. Magi alinishika hivi, akaniweka kwa ukuta hivi. Unataka kuua fulani na ndiye anakona watoto wangu na unajua umejaribu umeshindwa. Yaani akaniwekelea kofi. Kwenda kuniwekelea ingine nikamwangalia na ile kuna ile kuangalia mtu na mstuko hivi mm. akatuka akaniambia mimi siko hata kukonga unajua sisi kuchapa sasa sasa unajua sisi kukuchapa sio unajua nakupenda hii plan yote ni mamangu sijui nini 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 imshana akasema hapana sio mimi i was like niliona tu mshana amekuja akaniwekelea kofi ingine hivi ile kitu kingine nilisikia ni kitu imenimuhakikia sijui ni kama kitu moto imenimuhakikia kiangalia mkono wangu iko na visu mingi sana isi ni visu Yeah. Mm. No, 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 hiyo kiatu bahati bai kagonga tubo iko na wiki moja mm. so mimi nisikia kai mimi niliona marasangu simemwagika kwa mguo kamwambia umesema uniue akaniambia tu ulikuwa umekunywa ndao unataka kukufa kufa yani mimi niliamka nilikuwa nimesikia na mtoto sasa juu ya mtoto wangu nilikuwa nasikia nyama za tumbo vai kushika na mkono ile kidonda CS eh sasa imetokana okay. na ilitokana vibaya juu ectopic ya ile ectopic ile nilikuwa nimepasuliwa hivi mm. sasa nayo hii ya watoto nimepasuliwa hivi sasa mahali simepatana ni wiki kabisa so alipogonga hapo sasa hii si ni fresh sisi ni kuachana tu mm. so iliachana hivi na hivi so open So mimi nilienda tu kama nimejikokota na suia tu isigonge chi, isiguse chini nikachukua kitambaa ya kiti nikairudisha na kitambaa nikafunga hivi alafu nikalalia ukuta hivi nikasikia ngufu sina nilisikia tu mamu simu kuja na magia alikuja mamu nimeua magi ukikuja ukuja na askari sitaki watu wanjae sasa hiyo damu imefro unjuu huku nimedunga dugwa mm. so mimi ile kitu nilisikia nilikuwa nasikia sio huyu ni huyu No watu wanasema hapana huyu ndiye mama wa huku hapana huyu skube polisi walikuwa wamepewa kitu mm. yani nilialasiwa nikachukuliwa akasema hii hata ni maiti imekufa tupeleke siti moja ali aki mimi nikajua nipelekwe siti moja sasa nikamwambia mungu huko tu lakini mungu nipatie nguvu nikamwambia mimi sitakufa yani walisikia nikisema mimi sitakufa mm. niliwekwa kwa buti na ikafunikwa sasa watu wanakibisha gari hapana askari wakashuti juu sasa si watu watatoroka na gari ikaenda. Mimi nikijua napelekwa hospitali, unjua sana ni kama alikuwa amepatiwa kitu msuri sana. Mm. Nikijua napelekwa hospitali, mimi nilipelekwa police station. Sasa naadikishwa statement, mimi hata sijui naadikishwa nini. Hata macho yenyewe sioni. Kubuka kwa operation nilipotesa damu na sikuongezewa damu, si ndio? Sasa hii damu nimebreed, nime imi matumbo ime, nime breed sina damu so hata nguvu ya kuongea sina so ile kitu yote unauliswa eh wanaandika hmm. eh una, then ikafungiwa so imeo ilikuwa ni kufe mm. 
nilala huko nilishinda huko kumbuka ilikuwa morning nilishinda huko this all day nao walienda wakaniacha nikalala huko hii morning shift ya asubuhi wakibadilishana sasa nilikuwa nasikia mimi sina nguvu kabisa yani mali niko ni damu tu kuna nuka damu kabisa na mwili mekanda sasa ba, uchungu unaona unajaribu kufanya hivi hata vidole ya CS uchungu Loniko wakibadilishana askari mwingine aliona mtoto tu akasema yule mtoto anafanya nini huko Na nini inaendelea huko alimulika tu hivi na Kasimu Ah Akasema mnataka kesi huyu akufie huko Mimi huyu alitumwa tu kama malaika na Mungu alikuja akanipemba hivi Mimi niliona mahali nimepelekwa na nikaona ni Nairobi women hivi tu hivi But from there nilika for 19 good days in coma So nilipoamka unajaribu kuuliza hata jina yako ujijui. Mm. For three days nikakuwa sasa nimepewa mandawa na akili imeanza kurudi nilifanya nilifanya. Kwetu unaulizwa kwenu ni wapi? Sasa unajua time ya kuku watu wengi wafu na simu. Naambia kwetu ni mahali fulani. Unajua chifu wa kwenu simkumbuki lakini kunaitwa hivi. Nani wa kwenu unajua kuna tumano watu wanavyo. So mama alikuja kuniona after karibu amanda na alikuwa na shanga ulienda wapi sababu kutoka nyumbani ulikuwa ni hospitali. Kwa sababu the matter was that time kuna gari. Hiyo tu yasa kwenye niliingia ilikuwa imeanguka hii mtu ya dhagana na watu wote wakakufa na wengine wakapotelea kwa maji. So nilikuwa nimetafutwa mortuary, nilikuwa nimetafutwa kila mahali so wako like alienda wapi? Hmm. Na ujue kasini yangu ako huko na yeye sema kitu. So ilifika mahali za mamangu akakuja wakaniona kesi kafa tukafaili wa kesi nikasapotiwa na kovao uh, watu wa jeda violence uh, fida so from there maisha ikaniremea kabisa sikumbuka nilikuwa na job yangu nilikuwa na bwana nilikuwa na maguo saa hii napewa maguo kwa tulikuwa nimeenda na nguo ine tu peke yake yani una kuka, kwa kukaa mimi sitaki kukaa nyumbani watu wasemange hapana nikakuja na nikakaa ukaenda wapi sasa nyumbani hapana unachukuana tu na wasichana mnakaa okay. so that time tukakuja wakatoa post election vita ikatokea please tulikuwa tunaishi just to 7 yeah okay. so tulikuja tukatorokea ngara mwali tulipata ngara ni kanyumba ya 400 tulikuwa wasichana wawili so kukaa pale unaona akili yangu bado haijakuwa sawa mwili haina nguvu tunaenda vibarua huko sinakosa mimi siku nataka kukaa nyumbani kwa sababu ile time uh, tuli, mtoto wangu wa pili alikufa after kukaa chini sana watu wakaitana dudu hii sasa familia fulani yao na familia yetu tunatafuta ni nini inaweza kuwa inasababisha hii maneno mm. walisema ama ni vinyeti tujawahi enda kwao so ikapangwa hii udhoni nikaenda nikapele wali kwetu kulipeleka elfu nne sasa nilikuwa nataka hiyo kitu ati mwenye alikuja hapa akapelekwa pesa mingi alafu uh, sasa nigeshoke hiyo si, kitu sikuwa nataka kwetu nyumbani so mimi niliafukana na rombi hiyo wenye wanjui wasa, wacha wasijue mm. so mimi niliafukana na rombi nikiwa pale nikagojeka sana tu next end nikuja kutumia mpaka ndawa za madhara yani unaenda unapewa unapatiwa fenobarbital ulale unaishinda nguvu fenobarbital kikadoa kingine kadoa kama pili tu E, sasa nikienda au sinapewa wewe enda ulale relax na ukirelax na ukubali utakuwa sawa lakini ilienda ikapita tu next day kudungo mpaka dawa za kusuia hiyo damu acha kukimbia sana juu nilikuwa karibu kuasimika kabisa yani hata kutoka kwa bafu niingie nikuche hivi ni wapite nikiwa uchi mimi kwangu haikuwa shida yeye wakaona hapana so nikiwa pale nikasindiwa kabisa hao watu wakaanza kuchanga sasa nipelekwe nyumbani na mimi nikasema kabla sija ni bado niweke kasimu nilikuwa na mwana kichwa sana kraini kangu kwa kasimu ya mtu nipike mm. immediately ile kuweka hivi nilipigiwa simu na pastor mwingine akaniambia maki ulienda wapi tulikuwa tumeona naye kwa chama madam na ni pastor ulienda wapi nikamwambia mimi mama wangu niko mgonjwa uko wapi akaniambia niko hapa bama nikamwambia niko hapa Unaona hapa Grunanak opposite kuna kasiramu kana kuanka hapo. Mm. Eh kuna mahali kuna kangeti kana kaa hivi ka blue kini ukiingia ndani ni, nyu, ni nyumba na ni siramu kabisa kama kibera. Hapo ndio tulikuwa tunaishi. Walikuja banake kuniona njoo alikuwa ananijua alinibeba kama mtoto akaniingisha Grunanak. Kupimwa wanasema we huyu akona meningitis. 
na iko almost kugonga umbongo mm-hmm. so ni mashindano ni gari kupelekwa kwa mpisha kulaswa pesa itatoka wapi Mungu alinisaidia na nikatoka huyu mama nilikaa kwake 3 good years akanifanyia counseling nikaokoka akanionyesha na nikanionyesha kila kitu ni possible sasa badala ya kuseka nikarudi katoto sasa kabisa umejikubali kila kitu iko sawa yani ningepatana na mtu tu alikuwa anaona aka nikashana akajai olewa na nikapata job nilikuwa nafanya new standard mm. so nikiwa pale tukapatana na jamaa jisa mimi namwambia woi yani yangu ilikuwa tu kama wimbo mimi sitaolewa tena mtu akiniuliza so huyu jamaa akataka kujua sana kwa nini unakatanga kamwambia wacha nikwambie mimi si mshana venye unaniona. Okay. Mimi nilikuwa nimeolewa. Wale watoto nimesika kwa kaburi ni watatu. Nime miscarriage mara tatu. Nilikuwa na ectopic pregnancy. Sasa mimi hata sio shusho. Anaambia wewe ndiye nataka. Siku siku na mshana kwambie ukweli. <coughs> wewe ndiye nataka. Ah. Huyu nikaenda nikaambia yule madam akaniambia unajua Mungu utuma malaika wake na njia moja ama ingine. Wewe msikise tu. Nikakwambia nitakumwambia nitakuletea nikamleta hapo wakaongea kaambiwa kasema nipeleke kwao yule pastor tukachukua na tukaenda kwetu mm-hmm. ah mama wangu akaona mtu msuri ati alikuwa unamtaka aje eh yeah. au tukakuja na nikaolewa hivyo kuolewa ilikuwaaje wewe uliolewa ilikuwa sawa kabisa lakini pale unajua amepatiwa story yote mpaka na my grandmother pale amepost story yote yule kijana alikuwa mtu alikuwa serikalini akasema na ni mtu alikuwa amesoma kabisa akasema mimi jiustaki hii doa iishe na ninakupenda the way you are tupate watoto tukose mimi sina shinda hii mambo ulikuwa umeolewa ulipata watoto wacha iko in between i and you Ju, my mama akijoma family yetu in chuo hakuna mahali tunaenda okay. na ikakuwa secret na ilikaa ikiwa secret wao wanajua alikuwa ni msichana for for six years tukakuza na tukaanzia maisha mm. lakini sikumbuka kale kafobia bado kako yeah. so hapo nilipokuja nikapata miba ya twins ikakuwa ectopic nikaambiwa jua ijashikilia kabisa na bado ni kidogo mm. itafanywa siji waliita aje ile sitapasuriwa kapelekwa radiant siji so mimi nilitoka oh, nilitoka theater kama sijapasuriwa lakini wametoa okay Unaona sasa nini yangu imekuwa saved tena mm. ile ectopic. Mm. You are fallopian tube. Eh uh, ile fallopian tube. So from there nikakuja nikapata ball nyingine. Nyenye nilipata hiyo ball nilianza kugonjeka immediately. Ile siku nilijua niko na ball. Hiyo nilianza kugonjeka. Ungeambiwa kama mimi sijakaa kwa ward the holo. Ungeamini. Mm. Kutapika siku ni siku hiyo. Nikaenda sasa nikapata shida. Niko na mtoto anakuwa kwa tumbo na sikuli ningekula nilikuwa nakunywa turungi ya majani na bofru kamwisho na kamwisho ni hivyo na sikuli kitu kingine so nikagonjeka nikapata shida kwa tumbo nikapelekwa hospitali nyingine <laughs> kupelekwa huko hospitali daktari akasema hii shida kidogo nikawekewa line una venye dawa inawekangwa nilianza kusikia hiyo dawa kwa mdomo venye anasanga tu kufinya sio anafinya polepole na isikia kwa mdomo ai nikamwambia ndawa ni baya. Hivi eti nikaanza kutapika, nikaanzia kutapika akaniambia, "Hapana, hii tukimalizie uta, uta ni kwenda tu utaenda kwacho." Unapo niliwekea hiyo ndawa hivyo. Vile nilifungua macho, hivi sasa nilifunga macho juu nasikia vibaya. Kufungua macho ilitoka hivi. Kutoka, yani ni kama imetoka ndani, imehang juu. Ulimi imejaa kwa mdomo, mdomo imefura. Wakasema ah ni salfa huyu ni kama ako na shida ya salfa. Kwenda kugongo nyingine. Wakasema hapana. Bwana wangu akasema hapana. Tena ndio ambulance. Nikaletwa hapo Gurunana. Kupelekwa Gurunana kwa kaita ati ni emergency. Nikapelekwa Mpisha. Mpisha ICU. Na ni mimi nilijipeleka na miguu. Mm. Kupelekwa ICU ni, ni yani walijaribu kupigana na ile dawa sana. So siku kasi siku mingi ICU ni think nilikaa siku moja na usiku moja then nikatolewa daktari namwambia daktari niko na mimba daktari ananiambia uwezi kwa nini alikwambia hivyo venye ulitolewa ile ya kwanza hiyo paropian tube ilikuwa na kashida lakini na hata uterus inavaa kunywa dawa zingine for six months hiyo uterus ibebe mtoto ayesi kamwambia daktari niko na mimba akaniambia hapana 
kwanza tunataka waende ufanywe endoscopy ya cho kwa sababu siku anaenda cho na ile mm. chakula ilikuwa nimekula mwanzo kabla niache kukula hakuna kitu ya kuisukuma kwa hivyo hiyo chakula ilifungika ni kama mawe so nifanywe endoscopy itolewe nikapelekwa theta nikafanywe endoscopy ikatolewa then wakasema nifanywe edema nikaelekewa edema edema unahala mpaka mate inaisha kwa mdomo siku umekauka unaelekewa maji tena sasa kutoka nikaambia daktari mimi nasikia bado niko na mtoto bado hawaamini uko na mimba daktari nika insist sasa akasema utaka two days to three days tena tukupatie rusa nikamwambia daktari niko na mimba nifanyie test akasema wacha tukufanyie scan okay. kufanyiwa scan uko three month two weeks pregnant sasa atukupatie rusa wewe ni wetu usifanyie endoscopy na mimba isitoke usifanyie edema na mimba ibaki kwa mwili lazima tujue ni nini naendelea kwako Mm. Uyo mtoto nilimbemba lakini nilikaa hosi 6 month. Then nikaelekwa. Sasa bill kakuwa kubwa sana insola sikakataa kulipa nikapelekwa Kinyata. Sisi kwenda Kinyata nikakojeka. Sasa unaona sasa nika memory kingine sasa ni kama umeweka me, nini? Uh, ni kama umeweka memory card kwa simu na kubuka ile mambo ilipita. Mm. What if ni kisaa? Kufevoti uh, lakini nilipelekwa theater uh, ikiwa 8 month 3 days nikatolewa mtoto. Sasa nilikuja kushikwa na wasimu nilipoamka. Kwa sababu sasa mimi nimeamka, nasikia mtoto analia huku kwa miguu. Mhm. Ni wanani? Oh. Uh, sasa mnataka mtoto wangu akufie hapa nikiona simu mpeleke nasari. Mimi ni kisa immediately mtoto wangu kupelekwa nasari. Mm. Sasa mnataka mtoto akufie na hapana magi relax. Unajua huyu mtoto wako sawa, anaisa breathe peke yake. Na nikatoa oh, alikuwa wow. na one point alikuwa na 1.7 mm. nikatogo naambia bushika mnyonyeshe sasa aji na hujai pitia that thing ever yeah. so nilikaa usi for 3 days na ile kushtuka naambia huyu mtoto ni mdogo mumba hii this and this and this ndio tumpatie ruhusa kwenda na mtoto feel to that mkae huko mpaka mtoto afikisha at least 2.3 wanangu akaenda akanunua hizo vitu alitumwa akakuja tukapewa ruhusa tukaenda is we talk ako na 12 years. Hebu magitu eleze yeah. wakati ulichukua mtoto wako come feed for the first time. Mm. What was going through your mind? Sasa unajua hata si kufeed. Ni kufeed ana feediwa daktari anamshika hapa wewe ushikia sikufia kwa mkono yako. Mm. Mimi mtoto wangu alikuwa ananyeshwa kama nimeweka mikono hivi. Asije akarusha miguu kama nimemshika. Mm. Unajua kuna vitu vingi tofauti. Sorry ma'am. We tried the level best lakini mtoto alituacha. Wewe huku huku ona aliwaacha. Je, ni kitu ile? Sasa siku nataka ku experience at na saona akienda. Okay. So I was like, daktari unashika mtoto namshikia matiti, anapewa naona aje na kana esa nyonya, oh. kameshiba, kamelala. Mm-hmm. Yaani ni ile tu hata kakilala unaona kama kameenda daktari funua. Kuja daktari na magi relax mtoto wako sasa utakufa wewe, uache huyu mtoto. Sasa nikisikia nitakufa ni muache sasa najipea ngufu. Yaani hata kwa nyumba venye tulienda nilikuwa nashtuka na angalia nakafunguanisha unaona kama kakapumui hapa mm-hmm. unafunda sasa ukiona tumbo kanapumua una relax ukilala ukiamka hivyo all along bwana kwa alikuwa na support kabisa ah nikaona sana after mtoto kufikisha 3 years nikaona mm-hmm. nitapata kingine so daktari aliniambia we hizo operation ni mingi sana mm. uliko umepata ngapi sofa operation ngapi sofa ectopic wale watoto watatu hizo nini mm na huyu sasa nimepata hizo ni sita na ni ni tatu wow. mimba tatu mm-hmm. so nilikuwa na watoto tisa sasa hiyo sasa huyu alikuwa na number 9 okay. from there sasa nikaona naisapata mtoto na akue everything is okay now yeah. sasa akiwa na 4 years or 3 years nikapata mimba lakini ni ile tu daktari ataki lakini mimi nataka ku risk nile watoto wawili na nilikuwa najipea nguvu kama nilimiki mara ya kwanza unasemanga ni tatu mm-hmm. sasa imefika sita ndio nitakufa si yesi so najipea nguvu hivyo na siku kufa nikapata mimba nikatafuta mshana wa kasi niko na mtoto navaa kukua bed rest sina nikaita kama inisi kalikuwa ushago kakakuja kanishikilie nipate mshana so peja kama inisi kalikuja Naye my sister in Rio alikuwa Saudi Arabia. Mm-hmm. Akakuja nikamwaccommodate nyumba yangu ilikuwa kubwa kabla ajipange. So si sasa wamejua na lazima waongee wanalala kwa bedroom moja. Siku moja nikienda tu kwa Luni katoka hivi niliwapata hapo. Akaambia sasa kasana akasema aki na furai sasa kama inis. Na furai unajua mama precious. Sasa atapata watoto wawili. 
Na ni siku sikurika nikaingia kwa ndo nikarudi kwa bedroom. Mm. Na nikaletewa mtoto na yeye tukalala na mtoto. Kube huyu sister inlio alitaka kujua kwa nini anafurahi hivyo. Kamwambia we. Ujui mama Prisha Scambra walewe uko alikuwa ameolewa tena. Oh. Aki hata watoto wake wamekufa wengi. Alikuwa ameolewa na huku. Naye my sister inlio akakuwa hivyo. Aje. Ah. Hiyo siku my mother inlio alitaka kama family yote ilitaka kama imejua mtoto wao alioa ishokio. Yaani mtu alikuwa ameolewa pisi nyingine. Mwanangu alikuja tu akaniambia. Yaani tumekeep secret hivyo na ukaona sasa uharibu doa hivyo na uharibu kabisa. Yaani umeona sasa mimi unwestie time. Aje. Sasa hii mshana sasa unaleta kupeana nini? Sasa mamangu anajua ulikuwa umeolewa aje. Sijui. Nikienda kuamsha huyu mtoto wetu nikamwambia na kwani venye nilitoka? Eh, sisi nani aliniuliza mimi nikamwambia kwani kuna shida hakika kwa innocent kabisa. Eh bwanangu akasema sasa sijui. Lakini alikuja sasa ikakuwa ameanza kuwa sasa ile upendo hakuna ile kuna mambo alikuwa anafanya afanyi hivyo mm. hivyo. So mimba ikiwa na six month tukaletana juu. Akanisrap. Alipo nisrap sijui mimi akili yangu ilifikiria lile vita nilikuwa nime chapo ama ni yaje. Ai. Ikakuwa hapana. Ku from that time sikusikia mtoto tena kwa tubo. Naye alikuwa anaenda attachment mahali mm. akaenda. So nilikaa that night isi kuingine na isi kuingine. Ai nikasema nitaenda kuona daktari. Nikaita best yangu akanipeleka. Wakasema we endeni Kenyata. Tukaenda Kenyata. Akasikisa fito hizo fito hatu hakuna. Nikafanyiwa scan. Wakasema huyo mtoto asha kufa na ameanza kuosa kuosea kwa tumbo so lazima nifanyiwe CS atolewe mm. that time kulikuwa na mgomo kinyata yule daktari alisemekana twende tumuone huko clinic 18 tulienda akanipenda wa mbili akaniambia niweke hapa atio mtoto atasunguka na atatoka na tukaambia usita admitiwe tuende home hakuna mahali ya kuadmitiwa wende upate mtoto nyumbani eh in case reba is isindi ni dudi ndivyo okay. tulifanya nilienda tulifika kwa nyumba kitu 6 ya jioni nikalala na reba na sivai kuleba juu ya hizo skaa sote unjua hiki tuna unaribia i move unajua mtoto akiwa uhai ukipata reba ata move hmm. atajitafutia njia sasa huyu hakuna asubu yake tukaenda nikaongezewa ndawa nyingine mbili aki nikamwambia tukienda nyumbani nitakufa so aliop tukunipeleka private nikapeleka private nikaenda nikafanywa cs wakatoa mtoto kama ameosa sasa tukarundi nyumbani sasa una mtoto huku una unjaenda home na mtoto kumeharibika uji kutakuwa aze tukakaa tukisubuana tukisubuana nikaambia bwanangu tuhame hiyo place mali watu wao wako yeah. tukahama tukaenda fana nikafanya kazi zangu nilikuwa yani ile kitu nilikuwa na naansia na hiyo time call it what ilikuwa inaenea tu mm nilikuwa nimeweka dili moja ya masiwa nikaanzia na 20 liter na nikitoka huko nilikuwa nauza over 6000 liters wow. juu nilikuwa nimefungua dili all over mm -hmm. hii inafungua ingine hii inafungua ingine nimenunua magari za kuendea masiwa na huku na huku nilikuwa nimeanzili watu kama 50 kuna watu wa kuokota masiwa huko kuna watu wa kufanyia pasteurize kuna watu wa kufanya nini hivyo na wakuleta kwa soko So siku moja nikapata mimba nyingine. Nikifikiria huyo mtoto atakuwa kube niko kwa trap ati wacha tuone. Hata hiyo si kuchapo alichapoa. Akipata huyo akose kukua tutanjua hiyo mambo ni ya ukweli. Hmm. Shetani nayo ni naye ni nani? Nilipata huyo mtoto hata siku muona na bacho. Kafanywa CS na kuja kuambiwa mamu itambidi sasa upate ujipatie nguvu mepeleka mtoto nasari tukajaribu akawekwa kwa oxygen lakini ametuacha kai hiyo ndio nilisikia ile uchungu kabisa sasa nikajua hakuna kitu ili ajitape si kulia ni ile uchungu uesilia na uesiongea mm. bwanangu siku hiyo siku venye alikuja akapata mtoto ameaga akaenda siku muona tena familia si kuona mtu ile tu pesa nilikuwa nayo kwa bank ndio nilitumana ikatolewa nikakiria bill sote nikalipia huyo mtoto akawekwa sasa venye mnalipangwa sasa mocha linjio venye itafanya na yeye mm. 
Jisusa utaenda hata kupanga masishi ya kitu njaona. Mm. Masishi ya hata unju utaansia wapi. Mpange peke yako. E, mm. Suu nikalipa. Nikaenda. Kuenda kwa wangu. Nikapata hata mshani nikuwa na ewa joba. Kuna mtoto wa mechukulua kwa kwa maimadha inilo. Sa huyu mingine. Na sasa. Ni kama kuna vitu simetolewa kwa nyumba. Mbwanangu wa rifanyu. Hiyo time walikuwa mefanyua transfer kwa jobu mbasa. Hata alirudi job. Sasa niko pale hakuna chakula hakuna nene. So hiyo time walikuta. Alikuja akiwa violent kapisa. Paka wanamulisa kwa ni uriona. Ni wata hape nda pana. Hata nilijifunga. Unuona wae unasawa tuwe toto wakikufa. Oh. Mimi nataka kuwawa. Na mtoto wangu wakuna mali unaenda nae. Weji kate tu sijui nini nini. Yani ilifikia place nikaona hata mimi na. Uh, uh, nikama siko sawa. Nikaenda kwa anti yangu. Si amerudi Mombasa. Si watu wana sema siko kwangu. Mm. So ile time alikuja mo, kutoka Mombasa akanipigia simu. Nikifikiria na kuja tuonge. Mi nilipata kila mtu kwangu. So mama ke ali confront akaniambia. Mtu akikosana na bwana yake anaidanga kwa madhainiro ama kwao. Kama si umalaya ulikuwa ulikuwa wapi? akachukua simu kapigia mama yangu kamwambia mama gea bali ngo ata kukwambia mtoto wenu kutoka saa hii yuko mkononi mwetu ndoa yetu na watu wa Kenya imefika hapo baba mama ni ndio akachukua simu akapigia babangu akamwambia the same thing okay glory kakuja wakapaki kila kitu wakaenda mpaka na mtoto wangu kila kitu mimi niliachiwa maungo sangu kama simefungwa na nini hivi Chukua na sister angu. Sikama zimefugo na bed sheet. Wanchukua kila kitu kwa mba. Kila mba. kitu. Then from there, nika... My sister, tukane na my sister kwake. Kasa ni kwanza kujipanga. Cast off. Ka, ka, ka mattress. Hivo, hivo. Lafu sadio nikaenda kwa children's life. Nika cream toto. Mm. That time, nikienda huko. Sasa su awa na wadikuwa nafikiria pesa isafanya kasi. Nikawa ilikuwa on Friday. Nikaitwa kwa media fulani. Tuwa tukiwangelelea hiyo kitu, ndikuwa na bitterness. Nikaandikuwa kwa, kwa nini ya sandi front page. So, tukienda maande uyu, uyu ofisa wa watoto walikuwa na hiyo ngasiti. Mm. So, nikimuelesa na likuwa mesoma kastori ya nanyambia. Na mene likuwa na mahali wapi. Nika mwambia hapa. <laughs> Jidia uyu mimi. Mm-hmm. Neza kwenda kuadikisha kitu kama hiyo uongo. Aliwambia, kwa ni nini mkwe ni uma nate? Yani hapta hizo sote si yesu na mnyanganya mtoto. Si bibi uko sana ile sapata mtoto. Ni nini nini? Mtoto nikapatiwa mtoto. Nikaambia unataka aje. Sitaki. Hakutaki kitu yote. Sitaki. Unajua nilifanya hesabu nilikuwa na mali Mungu alikuwa amenibariki nilikuwa na pesa nilikuwa na mali lakini sikuwa na mtoto wa kutumia hiyo mali. Sasa ninganganie mali tena na mtoto wako hapa. Hmm. Sinitapiwa mali waende na mtoto. Siyari nibaki na mtoto wangu mali nitatafuta mbadai. Iyo ndiri ya sabu nilifanya. Mm-hmm. Nikaenda hivyo na nikansia life yangu. After six months, nika develop shinda kumwa na tumbo. Tu inauma, inauma. Sasa hiyo time nilikuwa ni meanjiriwa mali. Furani nilikuwa na usa spare parts. Okay. Nikasikia hii mugu inakanda yote. Kwenda wasi wakasema, nasi tunaona nini. Sasa unanjua unaenda na... Kisama liye nye uli toka nae hosi. Yeah. Si tunawana ukona faropian tube. Kuna venyo na alikanga siji pala 1 plus 2 gila vida hot. Mm. Kisawa na maanisha ukona mtoto mmoza. Lakini umepata wa toto kumi. Umepata hivyo. Kuna venyo na itanga siji pala 1 plus 2 gila vida hot. Yeah. So. Hey apana. Ama ni utera. Sema nini. Nika pigwa scan. Wakasema ni kona fibroids. Na ovarian cyst. Mm-hmm. Fibroids ni tudogo sana. Lakini ovarian cyst maari iko, iko kwa faropian tube. Kwa faropian tube ni kakitu kadogo sana. La, sasa hile kwa cyst kanakuwa na ni kakitu kamejiformu kama maji bati kakonarea juu. So kana move. So kaki move maari pakote kabisa lasima usikie nini? Iyo uchungu. uchungu. Then you trust juu. Unaona imeshikiriwa na faropian tube zote mbili. So yangu ime hang pande moja kwa sababu hii aiko. So maari meshikiria kuna infection. Mm-hmm. Ile infection inatoa maji. Iyo maji inaingia kwa hip joint. Sasa hiyo mbundi wa mana ilikuwa inaganda. Then kuna time ilikuwa inafura. Ikiacha kufura inatoka ngosi. Yani ilikuwa na jikuna hivi inatoka tuna ngosi hivi yote. Mm-hmm. Kasema nifanyua paliswa ni watuwe uterus. Na nitukasai nitukatafuta pesa na nikaenda nikaingia nika theater. 
So tukiwa pale daktari akasema so daktari anajipanganga pale akiwa peke yake. Mm. Ah anasema sijui niwekewe adhensia akake ni sijui nini na kisugu hapo nikamwambia adhensia ayes wak kwangu. Ile dawa ya kuganda. Eh madam, mm. are you a doctor? No, hapo hivi unajifunga tu. No I'm not. Give me two advantages and two disadvantages of uh, of that adhensia nikamwambia akaniambia eh akatoa Aliniambia you again. Akasoma akafungua faili yangu ya Kenyatta inatoshanda hiyo. Kafungua Margaret, you are here. Uko na watoto wangapi so far mmoja? Nikutoe uterus. Ebu ebu barudisheni huyu kwa ward nitakuja tuongee. Nikatoka theater nikapelekwa ward. Daktari akakuja tukaongea akaniambia hapana. Tutapigana na hizo fibroids na ni na hiyo ovarian cyst. Ovarian cyst kutoa mariko ni gumu sana. Mm. Lakini kuna jeti tunaweza tumia isrink. Ikisrink upate ball. Ukipata ball. Sasa hiyo time ndio nitakutoa uterus yote. Uponye na kidonda na mtoto. Okay. Hii nikaona inaweza waka. Mm. Kama mpia daktari lakini sina bwana. Lakini mm. mpia pigia bwana yako si. <laughs> ni mwambie aje unataka mtoto. Tumpigie na wewe hii mkapiga simu eh hey, sasa unajua nilikuwaje aka was so innocent guys hey. na sasa iko hivi na hivi na hivi we we na simu kwani hakuna mahali mko mimi bwana yangu tu nilioa bla 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 mm-hmm. staki umalaya eh daktari sasa ulikuwa nataka litukane tu oh, tuli no. magie ndo kunywe dawa hizi for 6 to 8 months na usiwe kosa kukunywa dawa. Na ikiisha kujenda kupea mbuli. Kama una pesa kujia. Akidoa ilikuwa inaisha na mwambia daktari sina pesa ninaipika. Anitumia fia naendea dawa. Wow. Enda ukunywe dawa. Na sina haja na bebe. Lakini ile uchungu umepitia hapana. Na sitaki uterus iende. You are very young. Ulikuwa na miaka ngapi? That time. Ndikuwa na dhati. Ndikuwa okay. na approach yeah. that yeah, that time. Very young then. Eh yeah, nilikuwa na nilikuwa that 29:30. Kaenda daktari akanipenda nikakunywa sasa nikakuwa sasa. Hey, sasa hapa nitafanya namna gani? Nikakaa nikajiuliza tu maswali hapo. Nilikuwa wachache pale mbele ni wa present worship. Hata niko karibu kukua Reverend kufungua kola. Ay 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 nitafanya nini sasa? Lazima nipate mtoto. Come son mm-hmm. come lady. Lazima. Feria to that. Ishinda itakuwa kubwa. Na daktari ataniachilia nitafanya nini? Akiniachilia sasa mambo ya medication na sina pesa. Unajua medication yanga ina ni very much expensive. Mm. So mimi nilitoka. Nikasema sasa from today mimi na church. Na pasta pasta na basa mtu yeyote na nina hama that what happened mm-hmm. kapiga simu nikamwambia tena ulisema wewe sititi my data kidogo why magido tige wacha kunisumbua akinilea mtoto tu na wa baba mmoja mm. ah sitaki sasa hiyo umepewa bandawa unakunywa after seven month ni daktari akaniambia tuachane na madawa kwanza kidogo. Ndipo achana na madawa nikaanza kufula tena mguu. Eh nikaona hiki tu ni serious itaniua. Yeah. Tena daktari alikuwa amesema hiki tu njue kama italic imeanza kukauka. Ikikauka inaweza kuwa cancerous. Na ikikipata kansa ya uterus itakuwa mbaya kwa sababu you are very very weak. So we kukufa ni rahisi sana. Hiyo mm-hmm. uterus yako imeinterview nayo sana. Nika, sasa ivenye inariki hivyo. Sasa nayo kuriki inaita shida ya mguu. Mhm. Sasa siku moja nikirudi kuona daktari, pesa tulikuwa tunaishi kuna jamaa alikuwa anakuja hapo anakuja anakambia I do admire you and your husband venye mnakaa. Ile siku tu Mungu atanipatia bibi, anipatie bibi kama wewe. Namwambia msi kama mimi, kuwe specific na Mungu. Yeah. Ulipatie Mungu kwa sababu bila nimepitia bibi yako akipitia atakufa. Na sijui kama utafumilia eh tukapata na huyo mtu akaniambia unajua ulikuwa unanipatia story sasa mimi ni kama nilikuwa natafuta mtu wa kumwambia mambo napitia nikamwambia tukaenda Kenyatta tu 
nilitoka kaa hapo tu nikamu yani nilimwambia mambo yangu yote mpaka akasema na pesa ya usiu natoka mimi ni leo nalipa daktari akanilipa akanilipia sasa nikakuja after 8 month kuisha sasa daktari akaniambia usikunywe dawa nyingine mm-hmm. kwa sababu itakuwa imesoea mwili hakuna kitu kingine sasa utafanya ni wewe sasa ungetea nini mtoto sasa yule jamaa anamwambia mimi unajua sasa mimi daktari anasema nipate mtoto bwana angu amekata na mimi sitaki kuolewa na siolewi ama utanioa mimi naweza kuwa si uko na precious niko sawa na si unioe basi unajua kila kitu ni kujipanga mimi kama unioi leo sioleki mm-hmm. hiyo wakati mwingine lakini mimi siku hata kuolewa mimi sitaki kuolewa mimi hapana kwa maidi yangu sitaki bwana hapana mm. kwa sababu kama nilipatana na huyu wa wa art na wa Jupiter huyu wa Satan ndiye atakuwa <laughs> So I was like that eh? mm. Hey jamaa tuko kama tunapenda lakini mimi nataka mto mtoto mto. Kubuka chachi niliacha kabisa Na nikaambia Mungu this time loud lakini venye napatanga mimi bana ngojeka nikigojeka nitakuwa je Na nikaambia mamangu mimi mamu nitapata mtoto mama uko ananiambia huyu sitaki ukufe mamu nitapata mtoto Sawa So hakuna mtu angekuuliza mimi ba ulitoa wapi ama nini. Hivyo mm. ndivyo nilikuja nikapata mimi. Oh. Nilipopata mimi nikapona na nika block huyo mtu nika block kila kitu na nikahama. Sasa nikatoka kasara nikatusa. Kwa nini block magi? Nika si mimi sitaki bora tuasubuania mtoto na mtoto ni wangu na mimi nataka mtoto. Okay. Na tena nimekwambia kama waadhi si msuri Jupiter Saturn ni atakuwa was. Mm-hmm. Mimi nikakaa hivyo. So uko na mimba pale? Babake hajui. Eh. Okay. I thank God kwa sababu nilipoenda scan ya kwanza nilipata niko na twins. Na sina shida. Hiyo time kama kuna time nimefanya kibarua ni hiyo. Nilifua nguo. Alafu miba yangu sio haifi. Ni hivi na ndajaa huko. So nikikuja kukomba kibarua nijifungie kwa hiyo mbafu nitafua siishe. Ile time nitaamka kuanika nitakwambia nisaidie niko na miba lakini utajua kama niko na miba. Mm-hmm. Bora tu niname na nisiinuke nikiruka sita inama tena. Sisi tulikuwa tunapata kitu ya kukula kanyumba nika 2000 na weka mia tunalipa. Hivyo nilingangana na hiyo mi bad 8 month 2 weeks. Wow. Nikaenda nikafanyiwa CS. Mm-hmm. Kufanyiwa CS wakatoa watoto. Kutoa watoto wakapeleka nasari. Kupeleka nasari kasemekana mmoja ako na inaita hii hii ni kama kichwa yake inakuwa. Ni kama e, inapata maji lakini kwa ubali. Mm-hmm na ni kama kana shida kupumua lakini aka kengine akana shida yote but kamechoka kubuka hii tumbo iko na fibroids iko na mapacha na iko na ovarian cyst yeah. so na hii tumbo imepasuliwa sana ina space so venye ina space sasa watu wamefinyana aka kamoja kalikuwa kamboi the only boy mwenye nimesa wengine watu walikuwa wasichana huyu okay. sasa ikasemekana kamesidiwa so the next day kaka pass mm-hmm. sasa tukabaki na huyu mmoja huyu mmoja naye alifight nilikuwa namwambia wewe ni fighter na nimekuwa na hope mm-hmm. ya kukupata if you die i will die with you na ukubuke wewe ndio imani yangu akili kwa naambia huyu mtoto spare me now mm-hmm. na ukienda tunaenda na wewe huyu mtoto alifight for seven days siku ya nane alianza tu kulia kulia peke yake oh. nika na shida mtoto analia kwa nini Shetani yako amefurahia. Kube akiwa pale nasa alivyenye wanawekanga vitu. Unaona tu vile ni tudogo mm. hapa. Akiwekwa ilikuwa hapa hivi. Akiwekwa ni kama ilishika kwa gosi tu ile ndawa si kwa mshiba dawa ikaingia kwa ngosi. Then vinyo waliona yendi wakatoa. Wakafunga waliweka cotton wool na wakafunga. Na huyu mtoto wako kwa cotton wool juu wako kwa mashine. So vinyo alianza kulia kupe ni uchungu imeshidi kwa mkono. Then kama kalikuwa kanauma sana mpaka nikienda na ambiwa daktari mtoto wako Uh, ni 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 ni, ni, ni alikuwa anatumia jina gani sijui mtoto wako aturi ana to stress mm. juu mtoto ni kama alikuwa anasikia so kila kitu kwake ilikuwa atoe sisi ni uchungu ilikuwa inaenda inapita na toa hiyo mifereji na toa oxygen anapata anaikula alikuwa anachomoa maji anaikunywa na mdomo unapata maji iko huku mm-hmm. amekunywa tumbo imefura imetoshana hivi so daktari akataka kujua ni nini huyu mtoto na hawakujua so mimi venye nienda nikaona mtoto huyu mkono nibona imefura na bona inakaanga imefungwa hapa nikataka kujua kwa nini kwenda kutoa ile kakitu kalitoka na ngosi yote hivi oh. mavidudu zinafanya hivi no, 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 no. kwa kameosa ngosi hivi 
kai nilipiga ndudu daktari kukuza aliniandikia tu hii mkono ni baya sana inavaa kuwa protio mpaka hapo kai nikaambia god no mimi nipatia kiwete nikangangana nao for four month mimi sitalea kiwete tena aki nililia na uchungu mm. daktari akaniambia you have to sign this this is an, an emergency kamra hii usai pande kwa roho na ni mkono left nikamwambia kama hii kupanda jana hata leo haitapanda mm. akaniambia niko pale uki make up your mind ukuje usaini hii simtisho apelekwe dhia tatu leo mkono niliambia Mungu hapana niliangalia tu hiyo desk ya daktari nikaona sile vitu zote ziko pale na unaanga venye wanafanya mtoto yule mtoto wangu alikuwa na kitanda kwa tumbo ni jina sile vitu zinatumika so niko na hiyo experience niliambia nurse can i use your tembo aliniambia ya nilichukua spirit sidano badage betadin sote sote yani ulikuwa umeka hospitali mpaka ushajuizi vitu zote eh nilishikia mkono hapa na hii hapa nika twist Muna kutwist hivi usai na mwagika hivi na mabidudu. Nikaweka nini kwa sitaki kujua kama atalia. Mm. Koto ni ulikuwa spirit nikapanguza hiyo mkono hivi sasa inatoka mpaka na nyama. Niliacha ikiwa ya white. Nilipot acha mtoto ni kula alijiangusha hivi akala oh nikafikiria amekufa. Ah ah nilijiangusha tu hivi na akalala. Mm. Nikafikiria akamekufa. Sasa nikatoka bio. Daktari sasa wana ruo wengine wananishika huku wengine wanarudi kwa mtoto. Wakapata kitu sasa imeanza ku stabilize ile wana. Oh, wow. Sika me relax. Mm. Nashikwa naambiwa si kukufa, ni uchungu imeisha. What have you done? Congratulations. You know we are doctors. We are tired sometimes. We are... Thank you wana ni hage. Hey, nikamwambia daktari alikuwa anataka ameenda. Asubuhi alipokuja alikuja direct kuona mtoto wangu. Ndio alikuwa amepigiwa simu. Mm. Ma what happened? Oh I'm sorry. Siku anamaanisha hivi. Unajua sasa anaita wale wengine wote kujeni. Si kila kitu daktari anakuambia unakubali. Yeah. Look. What she has done. Look the baby we are discharging them. Mhm. Si kulipa chochote. Nilitoka hivyo kwa sababu hiyo ingekuwa case. Nikatoka na mtoto wako akiwa sawa. Mimi nikatoka mtoto wangu akiwa sawa. Tukaenda nyumbani. Yes we talk. Ako 6 years. Wow. Oh god. So out of 12 of my mother love. 2. 2 na ninashukuru Mungu sana. Mm-hmm. So ikawa sasa mimi ni mimi na watoto wangu. Sasa ni kungangana. So nikaanza tu kuambia God sasa you have to intervene now. Nilikosea but unasemanga mtu akiona dhabi zake hakuna yenye wezi samehea. Mm-hmm. Nilikosea kwa sababu ya my own goods. Mm-hmm. Sasa wewe ulipatia watoto. You have to intervene. Na shetani akanjua hapana. You are praising your God so much. I have to intervene even I. I have that power and authority. I have to intervene. Aka intervene hapo. Hakuna mm. kasi. Unajua mbele nilikuwa naishikilia kila kitu inafaulu. Yeah. Hakuna kati. Kasi nakwambia ilifika mahali huyo mtoto wangu akiwa 3 years. Nikaona maisha imekuwa ngumu kabisa nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani na kila kitu ikawa hakuna mtu anani understand even my own mom. Even my dad. Mhm. Yani nilikuwa rejected na kila mtu. Juu ilifika hapo ite babangu akaniambia anaona kama anaishi na wake watatu kwa nyumba juu. My sister ako hapo na ako na mtoto. Hiyo kitu ikanigusa. Kama huko umeona una, unaishi na watu wake wawili, bere ni kamblas jaingia, so mimi ndio cause. Mimi lazima nitoke huko. Niliacha mtoto mkubwa huko, nikaweka mwingine kwa mgongo. Nikapigia best yangu mwingine. Kakuja akaniaccommodate huko Ruda. Mm. So kutoka rudi tukatafuta pesa ni kuweka biashara. Yedhurai. Nilikuwa naendea maovakando ma huko Meru na kuja na iweka inaiva na imba. Na, na inaiva na esambia watu wa kwenda kuusa huko. Kumbuka naamka na mtoto. Mtoto wangu akagonjeka pneumonia. Eh, akagonjeka okay. pneumonia. Nilikuwa nimeleta stock hapo. Nikalaswa kiambu. Kwaoso kiambu kurundi kutoka kurundi sote sidi hifa sikaosa sikaisha sina kapito nyingine oh nyumba ndiyo hiyo mnafungiwa ni nyamaza tu siku moja nikaambia god if kama uta interfere leo nitanjiua na nitaua hawa watoto wangu yule mwingine nilimwendea nyumbani ah na nikapanga hiyo time nikaona kulikuwa na sukari tu kaketogo nikaweka katurungi nikapika ugali ka ugali kaunga tu kenye kalikuwa ka mwisho hmm. yani hii unga ikiisha na hii sukari hii turungi ikiisha ni hivyo watu na hope ya kesho landlord nyumba inaisafungwa kila time mimi nika niliona sasa hii nitalipua hii kasi kuna kitu kingine siyesi chija mtoto wangu hivi akufe sitaweza hmm. siyesi fanya chochote hivyo ndivyo nitafanya 
Na nikaamka usiku. Na nikatoa nikafungulia gas na ikawaka yote. Ukawacha itoke yote. Eh. Nilitafuta kiberiti ikakosa. Nikafikiria njoo nilikuwa nimewasha njoo kama niliacha kwa mlango ya nyuma ama kwa dirisha. Nikatoka. Nilipata na jeni wakitafuta ni wapi ni wapi. Na juu nilikuwa nimefuruta ile sana nikaanguka. Mm. Sasa unaona umeshtuka au umefuruta ile wako kwa nyumba. Mm. Sasa si wakatoa watoto nikamwambia mimi sijui nalikia wapi. Up to date hakuna mtu alikuwa na join what ni nini nilikuwa nataka kufanya. Kumbe that time there is a friend anaitwa Diana. Diana then alikuwa amepeana namba yangu kwa mtu fulani. So that night after hiyo kesi yote, that night nikapigiwa simu after kuamka kujisikia kuongereshwa na kurudi kule anapigiwa simu. Hello Magiri. I'm Betty Bayo. I'm calling you. Nilipewa namba yako na ni. Nikamwambia Betty Bayo wa 11 thawa. Eh. Na inaweza kuwa ni 11 thawa yako. Nikamwambia hapana. Hii ni time yangu ya kukufa Betty. Unajua venye nilikuwa nataka kufanya? Yaani Betty anambia uko wapi? Unaishi wapi? Niko kwa gari kwa parking kwangu sijatoka. Hmm. Na kuja saa hii na usisime hiyo simu. Direction. Hebu ni pin. Ni nini? Akakuja. Katubeba na watoto wangu tukaenda kwake. Asubuhi yake tukaamkia kushoot. Kushoot tukapata hiyo time wakaenda wakaenda the same same day na ikawekwa. Kuwekwa nikaanza kupokea simu kutoka isi sama juu. Nikapelekwa hospitali wakasema ni kama kichwa yangu imeanza kuruka tena. Nikapelekwa hospitali nikakuwa sawa. That time nikasaidiwa nikaenda shule nikasomea hii mambo ya pest catering, mm-hmm. hotel management so sote nikafanya na nikaweka job. Okay. Wali nisaindia nikaweka job. Pusa maisha ikakuwa sawa. Tena after kuweka job, after job ime na wili kabisa na jibekia keki na nikona mtu wa motorbike ya nausa na nini na nini. Siku moja kuwa muka nikasikia sisi toka kwa kitanda. Nini ni baya, sijui. Na hita jirani na muambia si umu lakini sisi toka kwa kitanda. Mm-hmm. Kunibemba, kapele kwa hospitali. Kupimwa, at emergency. Tena ambulance. Nikapele kwa ruilu. Kupeleka kwa lilo wakasema emergency, nikapeleka kwa level 5 dhika. Level 5 wakasema ati niko na shikwa na cardiac arrest. Na hii ni kama imeafekti pande moja kidogo, half. Mm. Wakasema niende, nifanyiwe uh, biopsy, sijui na nini singini hapo. Kufanyiwa, wakasema niko na loa yangu imefula sana. Na iko na maji. Nkambio tulipe 400,000 niwekewe katheta ya nyaikona inlet na outlet juu ya ile maji. Mm. Nilikuwa na pesa jobu ilikuwa inafanya visuri tukalipa. Nikawekwa katheta hapa na hapa. Mbili. Sa moja ni inlet, ingine ni outlet. Okay. Wakati mbu ile maji ikawisha. So haiku affect hii pade sana. But ni kama kulibaki kashida kenye daktari ya kukudua hiyo time. So hiyo time, hiyo bill huko sinikubwa. Mm. Niliafu kuhusa ile job yote sasa. Nikausa hiyo job na... Nikarudi sasa home. Okay. So ikafikia umerudi ile situation. Not unless mtu wakupigie simu wa muwe sikula. Not unless uombe muwe sikula. Oh, oh. Na uluko nafanya kazi mbishare kwa yeah. sawa. Na ndawa unatumia ndawa sampe pesa mingi. Mm. Nikiwa tu pale, kafikiria siku mwonje wacha niende. At least ni olane na watu wawiri watatu ni. Kuanda nikirudi sasa nikasema juniriti na mtoto. Nikachukua motorbike. Kukuja kufuka vika tukingia presi nikuwa naishi kibo, accident. Kafujika mungu. Na nikakua, nikapata fracture kwa kicho. Tena ni hospitali. Yani kafika mahali mpaka nikakaa, nikajia, nikajiulisa. Eri singe pata watoto. Ama shida ni watoto, shema shida ni mimi. Unajua kuna presi inafika, unajita kamkutano hata we mwenyewe ujielewi. Nikakaa, nikasema sasa hapa. Sijui itakuwa. Sasa hapa nirudi nyubani kapisa. Hakuna kitu ingini. Nyubani sasa kwa wazazi. Eh. Mm. Na sasa nyubani nitarundi aje na babangu wataki kukaa na wake watatu kwa nyumba. Na magibu ni kuulize mm. wakati ulikuwa na piti yu shida yote. Mm. Kutabu najua uh, babake mtoto wako wa kwanza na kwa umeachana. Huyu wa pili ni hile story tu hauko unataka. Alikuwa najua the situation. Ok. Mimi ni kubloku na kutupa namba na kuhama. Eh. Hey. Unanjua sasa, hmm. tunasemanga, mtu asha yumo na nyoka akiona kakamba tu hivi. Uwanga unampata huko akitoroka. Siku nataka kuexperience kitu ingine that time, na siku nimepona. Hmm. Unaona ni kitu inakuja after kitu after kitu. Hmm. 
So after hapo sasa ndio nikaanza sasa kuhasu kidogo kuhasu kidogo. Sasa unahasu unajaribu kufanya this and this mtoto wako shule yako wapi yako hapi unapata umeenda. Sasa after kupata huyo mtoto huyu sasa mwenye niko naye nilipata pressure. So nimekuwa under medication for long. About 10 ya sasa ya pressure. Mm -hmm. So nisipokunywa dawa kuna time inaenda unafika unapata una hizo madawa. So usipokunywa kuna sisi sinapia nangwa na ngava lakini ukisitumia sana una, inabidi ubadilishiwe unapewa ya juu ya juu so ikifika ya kuna presi inafikanga uwezi pewa okay. ni jinunulie ukunye so nisipokunye siku bili sa inaka, inaka sina kama kukula nishinda dawa utatoa wapi so una assume kila kitu iko sawa so mi nisi niliasume kila kitu iko sawa after one week dio nika kubuka na sija kunye dawa unana ya siku nilikunye dawa yeah. nilianguka tu na kukumbuka nikikwambia nimetolewa plaster juice. So mimi nilianguka tu. Mm. Sasa so, nilianguka hata nikitoka kwa mbafu na nashindwa ni nini. So kuamka napata mkono yangu imejitwist. Huku kuko na huku. Nikafuruta na nikajirudisha. Na nikarara na hiyo pain mm. na kesho yake. Kesho yake kuamka nasikia hapana. Kwenda hospitali. Ati na, na, nilienda hospitali kwa sababu mimi nasikia mkono tu ndio imefujika. Yeah. Nambiwa ni megongwa na stroke. Nambiwa daktari sinasikia kila, kila mahali. Kaniambiwa tatukundunge shindano wea uende nyumbani. Nipiwa dola nikarudi nyumbani nikadungo shindano nikandikiwa singine tatu. Lakini kesho yake kuamuka, singe amuka. Okay. Imenigonga hii mungu yote na hii mkono yote. Na mkono tena imefungwa, ilikuwa imepasuka hivi dole, hivi, hmm. hivi na hapa. Lakini sisiki kwa sababu ikona stroke. So nimekaa na stroke. I'm still at the medication. Okay. Na f, e, mkono nilifunguliwa juice. So nikatinyamaza nikaambia God. Hata kama wewe unapitishi yanga mtu kwa temptation, I think yangu ni enough. Stuck kingine. Mm. Kwa sababu sisikii kama naweza fumilia ingine. So kwa sababu una, unajua kuna kastori tu unajitanga peke yako, unajipea kastori tu kako. Unaona kama ni kitambu wewe hata kama kuwa umemaliza kufanya nini? Kuandika. Yeah. Tunaambia God mbu ingilia kati hawa ni watoto huyu ni mimi kama ni hizo vibarua siyesifanya mkono bado haijarudi haina ya ngufu si ndio mm. utafanya aje yani nafikia mahali mpaka radio ndio nakuja na kuchekesha tu sasa <laughs> mko tu <laughs> eh sisi tu uko tuko sawa ulitolewa plaster anaona sasa utaanza kasi utanilipa eh yeah, niko sawa mm -hmm. yani mmesoyana hivyo mpaka anafanya nini anaenda. lakini unaelewa ni nini anasema usi unaelewa yeah. tu lakini asikwambie fanya nini toka uende yeah. then inafika mahali naambia god if <laughs> it temptation kama ni sako for sure sahi nikikwambia i'm going something uwezi amini mm -hmm. umekaa tu unakula na unakunywa dawa na watoto wako shule Zimto arusha wako shule kwa sababu moja ndio wao wanaenda junior secondary. Wao mm. wanafanya CBC. Moja wako huyo wako class 6. Na huyo mwingine wako PP1. Wako mm. 6 years. Sasa so, unakaa tu na nasema, yani hata ukiambia mtu uko na kashinda mwingine akambia acha ni ku video call. Ana ku video call. Eh, hizo chicks wewe uko na shida kweli? Nambia <laughs> haki ni madawa, ni kukura haki na madawa. Hakuna mahali mimi for 3 months umekaa kwa nyumba. Mm. Nini itakufanya usinone? unakula unakunywa dawa hakuna kitu kingine unafanya yeah. ni nini itakufanya nakwambia ah sijaamini lakini acha nione venye nitafanya anakufanya hiyo siku ikisha unaambia god thank you mm. so juice pastor mwingine akaniambia akanipigia simu akaniambia na wewe sasa ukiangalia hii mapo ji umerelax unaona kama ni ya ni ya kawaida after this ni this after this nikamuuliza unataka nifanye nini Si ya kawaida bas wewe umeona shida. Hebu nisaidie tu. Unaweza kumbe nisaidia sana. Unaona shida kama iko wapi? Nitakutafuta tu okay. Kamwambia usinitafute, nisaidie saa hii. Mm. Wacha nda kupigia, akakata simu. Jua na shida hata yeye atakwambia nini? Yeah. Not unless akudanganya hakuna kitu atakwambia. Jua atakwambia kuna shida. Hiyo shida iko ilikuwa nikipata hao watoto wote wakikufa. Na Mungu akakuja, si ameifikisha mwisho niko na watoto. Hii kingine unakuja kuniambia kuna shida. Si unaniharibu akili. Yeah. So sometimes mimi wanga tu na nyamasa nataka kwenda na PC yangu. Sitaki kusikia huku, sitaki kusikia huku. Ju nitasikia huku, nisikie huku, nitachanganyikiwa nikufia hapo katikati. Mm. Yes. Okay. Na magi, 
there's so many women out there who are going through similar situation. I want you to look into that camera, you talk to them. Tell them something. Mimi ile kitu naesambia mtu ni kwamba asichoke. First, mtu akue na imani. Imani ikue juu kabisa kwa sababu pia daktari anafikanga mwisho. Daktari akifika mwisho na wewe ufike mwisho umeisha. Lakini ukiwa na ile faith, anything can happen. Na anything is everything is possible. Utaweza kuchukua hatua ya kufikisha hapo mahali pengine. Juu kama ningechoka na mara ya kwanza ya pili ya tatu bado ningekuwa tu nasema mimi ni yule mama anapatanga watoto wakikufa mm. na hakunanga hopes lakini nilijaribu ya kwanza ya pili ya tatu ya mpaka ya tisa nikapata huyo first bond mwenye niko naye na ya kumi na mbili ndio nikapata huyo second bond Bina what if ningechokea fifth what if ningechokea seventh mm. so it's good kwanza kujiamini mimi naweza kila kitu mimi kwangu anga nanjua mimi naweza kila kitu aki mimi naambianga Mungu nikisema leo sina hata bobu na nitakula kuku walai nitakula kwa hiyo kutakuliwa kuku na kukuliwa pia nitakula kwa sababu Mungu ndiye alinipatia hao watoto na niko na hiyo imani una that faith mm. mtu tu ajaribu kuinua imani kidogo second ukichukiwa hebu jipende saidi kwa sababu inafikanga a point bwana sasa bwana akikutupa ije si amekuchukia ukienda kwenu ukose kupokelewa kwa si umechukiwa umebaki na nani you and so, you alone yes. ukijichukia itakuwa aje you are dead mm-hmm. so kitu ya kwanza ni kujikubali na kuamini kila kitu ni possible na ukichoka hapa kuna kesho ni leo umechoka kesho itakuwa sawa so, si lazima uchoke mm-hmm. second mtu aache kungangana sometimes uh, nasemanga wacha hata sasa ukijaribu yako ukishindwa wacha Mungu afanye kasi sometimes achia Mungu yake kwa so, sababu si kuomba sana. Unaona watu watu wako na watoto na makasi. In fact hata wadangi kanisa. Ni kujiamini. Unaweza kuwa kwa kanisa na una that faith. Wengine wanabarikiwa unabaki tu pale kwa sababu una that faith. Lakini unaona ukiwa na imani kila kitu unakuwa sawa. Si ati e, Mungu unalia unalia unajifunga mabara hata hiyo bado inafanyanga mtu ngufu yako irudi chini. Kwa sababu unaona ni kama tu sisiki sisiki Mungu anisikii. Na dieti anakusikia lakini out of what then hmm. amesikia mbili tu. Okay. Unamchanganya mzozo umeenda tu Mungu unajua ni mimi tu. Hata nini ni kama kumtetesa lakini tu u relax uziamini na unamsema Mungu nimekuachia nafasi yako na ninajua Mungu unajua nataka mtoto nimekuachia mimi nipatie mtoto. At least amesikia vizuri. Hmm. Lakini sasa hivi nikikuongeza nikikwambia sasa ah ni unajua hata uniniita hapa na utasikia maneno mangapi? Mawili. Have faith. Trust in yourself kwa sababu mimi najua kila kitu ni possible. Okay. Na kujipenda zaidi ya yote. Yeah. Okay, tukimalizia, mm. kuna wale Kenya za mbwa tataka ku reach out to you. Kindly give information on where they can get you. Okay. Kwa social media naitwa Maki Hope Davis. Mm-hmm. Yeah. Kwa sababu mimi ndijiita Hope kwa sababu Hope. Isipokuwa ni Hope singekuwa mahali niko. So najiita Maki Hope Davis. Kwa namba ya simu ni 0704 Four seventy four nine nine five. Okay. Yes. Na you start next to me. You poured your heart out, and I know it's, your story is going to have learning elements to our audience. Thank you so much. Welcome. Sawa, sawa. And yeah. I hope to see you again. I hope we continue having this conversation and I know your story is going to impact a lot of people. Yeah. To you our Citizen Digital family, thank you so much for watching this episode. Till next time, let's keep it Citizen Digital.